ne do të qëndrojmë për sëri të eksituata në Ukrajin dhe ajo se qëfar për ndodhë në fush betej, unë kam registruar vetëm pak minuta më herët, duke shfridzuar nga një situatë pak më e qetë në Odesa për të ndarë një bised me deputetin e parlamentit Ukrajinës Aleksej Gornachenko. Ka folur për qëfar për ndodhë në teren, kur do të njësë kundur ofensiva e Ukrajinës dhe sa nevoj kam për ato që ne përmëndëm dhe rritani, ndihmën e përëndimit në armatime në tanke në avion luftarak, ju fëtët andishni. Dua të përshëndes me njëherë, Zotin Aleksej Goncharenko, deputet në Parlamentin e Ukrajinës, Mr. Goncharenko, thank you for your time and... Zoti Goncharenko, falimderit për kohën tuaj. Jemi të lumëtur që ju shohi mirë, në shëndet e mirë dhe që jeni sot mene. Falimderit, hello. Këna i si që jeni mene. Zoti Goncharenko, ku është lufta sot? Dua të them, ku për ju sulmon u shtreja ruse dhe ju ku jeni të fokusuar për të zmrapsur ato? Luftimet më të vështjera e më të rënda e janë ato në lindje të Ukrajinës, qark Bakhmutit dhe në zonat të tjera të lindjes. Situatë është vërtet e vështjerë. Për momentin, Rusia ka shënuar disa suksese brenda qytetit të Bakhmut, por nga në tjetër në kemi avancuar duke marë disa milje të teritor. Ndaj situatë është vërtet dinamike, ka gjithashtu luftimet të rënda pra Ndonjetsk. Ndaj mund të them se kjo është situata, gjithashtu Ukrajina po bëtë gati për kundër ofensiven ton. Nuk mund të them se kur dhe ku do të ndodhë, por ne të gjithë po presim për nisi në kundër ofensivës dhe shpresojmë që do tjetë vërtet e sukseshme. Me qënë se e përmondet edhe ju, kemi folur gjatë në javët e fundit për bakmot, se atje ka patur luftimet ashpra. Javën e shkuar, rusë të tasë të qytetit është mështë në duartë të tyre, se ata e kanë pushtuar atë së paku 90-95% të teritorit të ti. Por ju e keni mohuar, në fakt, qëfar ka ndodhër në Bakhmut? Në të vërtet, Rusia e zotëron pjesën më të madhe të qytetit të Bakhmut, jo tërsisht si që pretendojnë ata, por Ukrajina e ndë e kontrolon disa pjesë të vogla të qytetit. Në përgjithësi, Bahmut është në në kontrolin e rusve. Por qark qytetit jemine. Dua të kujtoj se në filim të pushtimit, Bahmut ishte një qytet me 7-10.000 banor, da isë mund të them që ishte një qytet shumë i madhë. Dhe rusët janë përpjekur të shtinë në dorë Bahmutin, që për i kuriku të vitit të shkuar, da i kanë një vit që përpichen të amarin. Por mund të them edhe që sot Ukrajina është në mbrojtje, po mundohet të avancoj, të zëmbrabës rusët, ndaj do të shojmë se qëfar do të ndodhë në vijim. Shojmë po ashtu ndarje, përqarje edhe brenda ushtrisë ruse, klasë për grupin Wagner, prigozhin dhe ministrin rusë të mbrojtjes, ndaj do të shojmë se qëfar do të ndodhë më tej. Zoti Goncharenko, përse është Bakhmut ka që rëndësishëm për të dy palet? Nuk ka asë një rëndësi strategike, kështu që pëse për luftoni ka shumë atje? Ne po luftojmë për të gjitha teritorit Ukrajina, se për të gjitha qytetet nuk ka teritor ku ushtria jo nuk po lufton. Bahmut vërtet nuk është një qytet strategik, për është bërë një loj simboli në këtë luft, fërtesa e Bahmutit e quajmë ne, sepse rusët janë përqëndruar atje që në kori këtë vitit të shkuar, me njëherë sa po pushtuan rajonin e Luhanskut. Sot ata kanë pësuar disa disfata dhe kanë dëshpërimisht nevoj për t'i treguar botës se qëfar janë të aftë të bëjnë. Në fakt, ata e quajnë vetën ushtria e dytë më e fort në botë, por kjo ushtri e dyta më e forta në botë ka një vit që përpichet të pushtoj një qytet të vogul. Kjo duket qesha rake dhe kjo duket se është e vetë mja rritje që ata mundën të realizojnë. Ndaj po përpichen ka që shumë që të arrinë këtë sukses. Duat ju pyes edhe për sulmin në Bolgorod. Kemi dëgjuar Moskën që ju implikon juve drejt për drejt. Kemi dëgjuar po ashtu grupin para ushtara kërus që thot se pas sulmit në kufi me Rusin, qëndrojnë ata dhe zotohen edhe për më shumë sulmet të tila. A kene ju informacione se qëfar ka ndodhër në të vërtet atje? Dherë? Ja, definitely. 
Po, atje ka shumë grupe të huaja që për luftojnë edhe për lirinë e Ukrajinos, ka grupe me komësit të ndryshme, doshta më shumë se një qindë, një prej tyre janë edhe vetë rusët, rusët që janë kunder vetë Putinit. Ata kanë organizuar regjimen të ruse, kështu i quajnë liri një e pësi grup. Së fundmi ata kanë sulmuar Belgorodin, qytet i pjesë e Federatës Ruse. Kanë qënë të sukses shumë në fakt, kanë rritur të marrin disa teritore, disa male, qytetet të vogla apo fshate. Kanë luftuar edhe në kufim në ushtrinë ruse, kanë marrë në në kontrol disa pjesë brenda një dite, më pasë rusët i kanë zëmbrapsur, kështu duket se kanë ndodhur. Përfundimisht, me informacionet që në kemi, nuk ka patur ndo një përplasja të madhe, nuk janë përfshirë forcat e shumëta si që kanë ndodhur në Bahmut për shembul. Por moralisht, kjo i ka mërzitur rusët, sepse po të regonë se sa i dobët është ushtria e tyre. Rusët po përpichën të pushtoj një vend tjetër, kur në fakt nuk munden as të mbrojnë teritorin e tyre, prandaj ato e quajnë si shumë të rëndësishme ato që ka ndodhur në rajonin e Belgorodit. Kje vithot se jeni gati të shmo për të nisur kunder ofensivën në teritoret që janë pushtuar nga Rusia. Në fakt, jeni gati? Njëriu i vetëm që mund t'i përgjigjet kësaj pyetje është komandant t'i përgjit shumë i forcave tona të armatosura. A i do të vendos se kur dhe si do të njës kunder ofensiva, ne jemi të përgatitur, ne jemi koordinuar edhe me ala atë të tanë, sigurisht që duham gjithë një më shumë, është një luftë madhe. Rusia po përdor në teren që do forcë që ka, ndaj në duhet më shumë për jemi falenderu e se mirë njohës për që do ndim që në ka ardhur nga përëndimi. Po, por ju keni marë ndihma në tanke dhe sistemet të mbrëtjes raketore, por kevi po ashtu ka kërkuar avion luftarak. Ne dim se ju po trajnoni pilotët uaj në Poloni. Sa ko me ndoni se do t'i duhet për të trajnuar dhe? A do të prisni për avionët luftarak për të njësur kunder ofensivën të uaj? Jo, nuk besoj se do të presim për avionët luftarak, sepse kjo do të kërkon të ko, që ato t'i shihnim në qejtë Ukrajinas. është një procesi komplikuar, pilotët së pari duhet të trajnuar, ekipi teknik duhet të trajnuar për ashtu. Dhe kjo do të kërkoj ko, është vërtet lejmi mirë që aleatët tanë kanë kryuar këtë koalicion aviatorësh ku bëjnë pjesë jo vetëm Polonia, por edhe mbretëria e bashkuar është Franca, Holanda edhe vendet të tjera dhe i shtetit e bashkuar ata Amerikës do të marrë një vendim për të mbështetur një vend e Europian. Më pas, ata do të vendosin nëse do të dërgojnë apo jo avion luftarak në Ukrajin. Vendimi ka qënë dhe mbetet në duart e shteteve të bashkuara, Da i mund të them se kjo është një lajmë shumë i mirë, por për ne do të ishte shumë mirë që vendimi të merej në terma afat mesëm. Nuk besoj gjithësësi se do të presim këta avion për të njësur kunder ofensivën tonë. Për qëfar lojar më shkeni nevoj tani për të zëmbrapsur u shtrinë ruse? Më rëndësishmja është ajo që ne mund të përdorim tani. I jemi mirë njohës mbretërisë të bashkuar, që në asiguruan edhe raketat hia i stuhis, të cilat mund të përdorën nga avionët. Janë shumë të mira, por gjithashtu, Ukrajina po përdorë gjersisht sisteme raketore HIMARS. Ato na i siguruan Gjermania, Anglia dhe Shëbat. Nëse sigurojmë raketa me rezet të gjatë veprimi, do të nëndi monin për të ndryshuar terenin ku do të fokusoheshim, sepse kemi ekipin që disit i përdor, kemi lushuesit, kemi gjithë shka. Kemi nevoj vetëm për këto raketa dhe rusët do të ndjenjtë, shumë shpejtë. Kjo do të në letë sonte. Analistët përre shikojnë se njësër nga jo që kemi parë gjatë këtyre 15 muajve, lufta prita të zja së paku 3 dheri në 5 vjetë. A keni shprese dhe me ndihme në përëndimit do të jepë një fund luftës brënd aktiviti? Mund t'ju them se në realitet, me gjithë respektin tim për ekspertët, askush nuk e di se sa shumë do të zjasë kjo luft. 
është një luft, është një luft në teren. Është të vështirë për të bërë parashikime. Mund të ju them se nëse Ukrajina do t'i kishtë marrë armët nga përëndimi, si që po i mërë tani, do t'i kishin dhe në fund luftës që në pril apo maj të vitit të shkuar. Rusët do t'i ishin tërhequr si nga Kjevi, ashtu edhe nga pikat e tjera. Do t'i kishin patur një dritare tjetër mundësie për Ukrajinën. Fatkejsisht, shumë qitet e randë sepse nuk kishim me qëfar të operonin. Ndaj, varet nga shumë faktor, nga furnizimet me armë, nga morali, nga situatën e anën rusë që dukshën po përkejsohet në sytë tanë, ndaj mund të kërkoj më pak nga sa tha t'ju. Dhe tre dheri në 5 vjetë është realisht një skenar shumë i keqë për ne, sepse do të nën kupton të një Ukrajin totalisht të shkatëruar, dhe me mira e mira heroj tanë do të vriteshin, ndaj unë shpresoj që do të mund t'i japim fund shumë shpejt, por në fund është vetëm në dorë të zotit. Dua të ndalem edhe në dy të është të tjera për para se t'ju falenderoj. Kjevi ka qënë që prej filimit të majt në nësulm, sidomos sun me me raketa balistike gjatë natës, besoj edhe Odesa ku ju jeni për momentin. Sa e vështirë është jeta në Kjeva po edhe në Odesa këto dit, dhe a mendoni ju se sulmet në Bikjev janë një levize taktike nga Rusia, për të hequr vëmëndjen nga jo që pëndodhë në ju klindjet e Ukrajinës? Po, të gjitha qytet e tona të mdha janë sulmuar, edhe Odessa edhe Kjevi të dyja, por edhe qytet e të tjera po ashtu. Êshtë logike, kjo është mënyra e Rusis për të bërë luft. Ata këtë duan, luft, krime, sulme nbi, popullsin civile, nbi ndërtesa e godina, banimi, infrastruktur, ata nuk kanë qëllime apo objektiva ushtarake. Rusia po përpishet që t'i fust terorin njerëzve, kjo është mënyra se si Rusia lufton. Rusia është absolutisht brutale dhe qmendur, dhe kjo është vetëm konfirmim një asaj që pëndodhë. Ajo që unë duat të nënvizoj dhe të tërheq vëmendjen tuaj, është që mbrojtja aerore e Ukrajinës po bëtë gjithë ditë më efort. Kjo do të thotë që po, kërcenimi është në ajer, por Ukrajina po të regonë se disit përbalet me të. Putin dhe Medvedev kanë qënë të drejt për drejt kohë të fundit, kur thonë se bota përshkon drejt një luftet të trejt botrore, apo se ajo që Rusia dhe duhet të bëndet anit, do të ishte eliminimi i presidentit Volodymyr Zelenski. A jeni të shqetsuar nga këto kërcenime? Se ndoshta ata të shgënyër nga lufta prej 15 muajsh në teren, mund të përpishen të anit të bënjë gjithë shka? Dhe të bënjë gjithë shka? Dhe të bënjë gjithë shka? Dhe të bënjë gjithë shka? Ata duan të vrasin të gjithë Ukrajinasit, nga presidenti për të përfunduar me ushtarin më të fundit, mua personalisht, rusët të nëtuan të më vrisnin dyherë, në sulm të organizuar. Dua të them, ne edim me këtë po përbalemi, ndaj kjo është një luft eksistenciale, por ne nuk jemi të friksuar nga ata. Ata po duken gjithë një më qesharak me këto kërcenime. Ata janë shumë të dobot, një përandori e vjetër që duhet të shduket, sa më shpejt, dhe kjo është agoni. Dhe është një agoni e dhimshme për Ukrajinën. Por ne e dim që nëse historia vjenë në këtë mënyrë, ne jemi zjedhur të abëjmë këtë pun, dhe ne do të abëjmë, ne do të bëjmë vendin tonë, dhe përandori e ruse do të shkatërrohet. Edhe ne e shpresojmë këtë. Ju falenderojmë për kohën të uaj. Edhe një herë duhet të shprekë kënajsin që patë mundësin të ju kemi përsëri në intervjistë, dhe është përse t'ju shojmë së shpejti. Falemendere. Thank you once again.